，奴婢湘云，叩见皇上。生的倒是周正啊，舌头也灵活，能招出今晚的事情，是个会说话的舌头。王琴啊，奴才在，待他下去乱棍打死。这。湘云已经打死了。嗯，今儿的事，朕要宫里人知道，挑拨是非、谋害主上是什么下场。是啊，这样的奴才留不得。皇上不责罚，臣妾也会责罚他，以儆效尤。嗯，听到没有？贵妃立下的规矩，大家都要谨记。奴才请遵守。夜已深了，咱们回去吧。皇上。对了，齐若，在。你方才说贵妃要静养一段时日，是多久啊？呃，总得两三个月吧。两三个月啊。贵妃啊，那这三个月你就不宜搬家了，好生休养着。皇上。走吧，皇后。海常在，你再住在咸福宫，也只会惹贵妃生气了。延禧宫还空着，你就搬到延禧宫住吧。臣妾谢过皇上。贤妃啊，好生调教海常在，别再惹出此等事端了。是。走吧，皇后。恭送皇上。恭送皇上。贵妃娘娘。我们也告辞了。主，你可算是回来了。方才不敢进贤福宫。原来一早回来了，在这享清福呢。阿若，徐太医已经来了，已经在里边候着。慢点住。好，三宝，在，你去把后殿收拾出来，给海常在住。这。哎呀，主，慢点，马上就到了，再忍忍。喝了姜汤暖和多了，阿若，你也把姜汤快喝了。是。珠儿啊，奴婢觉着皇上心里还是对珠儿好。珠儿，许太医替海常在诊治完了，来替您瞧瞧。快请进来。贤妃娘娘万幸，您素汐身子强健，只是受了一点风寒，微臣会开一些发热疏散的方子，只要娘娘连着喝几天药，注意保暖就会好的。但切记切记，这几天不能再见风了。多谢许太医，海常在如何了？海常在刚刚喝下微臣开的安神汤药，已经歇息了。那他的伤，呃，这。有话您不妨直说。受寒和惊吓都是小事，风寒虽重，调理着也无大碍。要紧的是海常在的双足。要紧吗？海常在是足心的涌泉穴受了伤，才会如此虚弱，形同重病。那有法子医治吗
，微臣会掂量着开个方子，是寒气外泄，伤口愈合。等伤口愈合后，再每日按摩，但求见效。有法子治就好。多谢许太医。三宝，奴才好生送许太医出去。这，微臣告退。主就放心吧，一切都打点好了。海长三已经喝了安神药汤，睡下了。想是连番折腾，人也累坏了。您若想去看他，还是等明日养足了精神再去吧。嗯，也好，我也发了。你是翅膀硬了是吗？亏了我没回屋，你就非得整出点事儿来。这我咱们都歇下了，算你厉害。我刚坐下休息，你就溜进去禀报皇上。贵妃娘娘生了寒症，皇上一向是心疼贵妃的。李公公可真傻，贵妃再要紧，比得上皇上和皇后娘娘吗？他可不傻，他是聪明透顶了。看见我敢锁心，就冷不丁的给咱们来一下。养心殿的事儿，皇上让我掌着，你就耐不住性子想爬上来了。有我在，你想都别想。奴才不敢，还不滚！阿热，你干嘛呢？主身上冷，奴婢心里更是有气。贵妃竟然这样折辱您，主，您一定得想想法子，不能再这样受委屈了。那依你看，我该怎么办呢？按奴婢的意思，人活一口气，树活一张皮，一定要好好争了这口气回来。论家事，乌拉那拉氏是出过中宫皇后的，贵妃只是包衣抬旗。论位分，贵妃和妃位就差了那么一截。哪天冷不丁的就越过他了。论恩宠，从前主与他平分春色，如今只要放出一手腕来，好好笼络皇上，皇上就会常来延禧宫的。你说的都没错，什么理儿都占上了。可是你也不能只看眼前的得失。我呢，不看一个人的长处可以带他飞得多高，我只看一个人的短处可以让他摔得有多重。贵妃行事鲁莽，动摇了圣心，有她的苦吃呢。可奴婢还是不解气，这么折磨主和海常在，才三个月不能搬家，三年也不为过呀。好了好了，今天晚上你也够折腾了，赶快回去歇吧。谢主体恤。小心，今天晚上多亏你去禀告皇上，要不然皇上也不会来的这么快。奴婢候在咸福宫外，看见主受辱，当然要去禀报。只是王亲公公把奴婢轰了出来，正好赶上李玉公公上夜，这才去禀告了皇上，否则事情也耽搁了。王亲哪是个好相遇的，他只听贵妃和皇后的话。王亲不好相遇，不过李玉不一样。这就是你比阿若细心的地方，言语不多，眼睛却落在了实处。奴婢出身寒微，是主心疼奴婢，把奴婢一路抬举到了今天。奴婢没什么可说的，只有一心一意护着主，伺候主罢了。阿若啊，机灵，但嘴太快了。你心思安静。就当给我多长一双眼睛，多顾着些吧。主放心，奴婢定不会辜负主的期许。睡吧。